Hello guys, welcome back to my channel. It's me Badet and today's video I will show you how to make this alcohol pouch or spray bottle holder with tassel style. This is especially made for this kind of bottle. I don't know if, if it can be sold outside of the country. You can buy this kind of bottle in the market, in malls or even online. If you want to know how I made this, just keep on watching and if you're new to my channel, I'm inviting you to please subscribe and hit the notification bell to get you updated with my next tutorials. For materials, I'm going to use this four ply cotton thread in comb, acro color and this is the code, 2.5mm hook, I use Daiso hook scissor this type of spray bottle this is available in different colors with hook small beads that can pass through the hole of the spray bottle also a yarn needle button any color will do and then this rust proof stood button small size we'll make long tail make a slip knot and chain 20 After chain 20, slip stitch on the first chain to form a ring and this is our foundation chain. For round 1, chain 1, leave the tail because we will need it at the end of this video. And then single crochet on each of the chain stitch. So ayan, nandito na tayo. Tagalog na nga lang, nabubulol ako eh. <laughs> Namimilipit ang dila ko, hindi kasi ako sanay. <laughs> <laughs> so ayan, i-slip stitch natin dun sa unang single crochet. In round 2, chain 1. Then parel lang siya ng first round, puro single crochet single crochet in each of the stitches so total of 20 single crochet lagi kayong magbibilang ha para hindi kayo maligaw para makasunod kayo sa pattern And then slip stitch on the first single crochet. So round 3, chain 1, and then that long single crochet on the next 3 stitches. 3, and then on the next stitch, gagawa ng dalawang half double crochet. Same stitch yan ha, dalawang half. And then Next is double crochet. Gagawa tayo ng apat na double crochet on the four stitches. Ayan, and then the next stitch is dalawa ulit na half double crochet. And then next is four single crochet on the four stitches. Then two half double crochet again on the same stitch. Four double crochet on the four on the next four stitches. And 
and then dalawang half double crochet ulit on the same stitch and then the last stitch is single crochet so, ang total ng stitches natin on round 3 is 24 stitches. Kailangan nagbibilang ka kasi baka maligaw ka nga. Tulad nito, itong space na to, akala mo another single crochet pa dyan. Pero, hindi. I-slip stitch ka na dun, dun sa unang single crochet. So, round 4, chain 1. And then, single crochet on the same stitch. So, gagawa tayo ng sham na single crochet sa bawat stitches. Ayan. And then next is dalawang half, do half double crochet sa same stitch. And then next is isang half double crochet. Next is dalawa ulit na half double crochet. And susunod, uulitin 9 single crochet. 2 half double crochet on the same stage. Then half double crochet. And then and the next is 2 half double crochet ulit. And then slip stitch na. So round 5, make a chain and then single crochet sa lahat ng stitches. And then pag natapos ng 5th row, ayan, nandito na tayo sa dulo. See, in slip stitch ko pero hindi tayo mag-slip stitch. Ayan, gagawa tayo. Ah. Si single crochet natin continues. Pero bago yun, syempre maglalagay muna tayo ng marker. Pwede kang gumamit ng kahit anong marker. Pero ako, kaputol na yarn, yung ibang kulay para mas mabilis siyang o mas madali siyang makita. Yan, ina-insert ko lang doon. Sa so, kung saan tayo nagsimula ng continue single crochet. And then, yan, so continue na tayo ng single crochet. Ayan, pag nandito ka na, liliban mo lang yung o iiikot mo lang paharap yung yarn. Ayan, para hindi ka na magtanggal-tanggal o maglagay kung yung mga stitch marker ang ginagamit mo. Mas madali pa itong ayan, kapiraso ng yarn. Lalagay mo lang sa likod, tapos paharap, palikod, paharap. Ayan, ganun lang. Then, gagawa ka ng 22 rounds. So, ayan. Nakatapos na ako ng 22 rounds. Then, gagawa ulit ako ng limang single crochet. Four, five. And then, after ng five, he slip stitch on the next stitch. So, proceed na tayo sa close button na tassel. Chain 1, single crochet on the same stitch. 
and make another three single crochet. Let's start yung do sa slip stitch kanina haba malito kayo. Then turn around and make another row of four single crochet. Continue doing this until you reach 13 rows. Ayan, so sa next row is gagawa ng single crochet 2 together. Mag-decrease na tayo sa part na to. Then another single crochet 2 together. Ayan. Then turn around. Gagawa uli ng chain 1 at gagawa uli ng isang single crochet 2 together. So, yan. Sasarahan ng slip stitch. I-line mo yan na medyo mahaba para pantatali mamaya. And then, you can cut the yarn. Tagalan lang natin to Tapos na tayo dito. Hihilahin lang siya. Oo. Oh. Oo, oh, diba? So, sa part na to, gagawin na natin yung tassel. I-weave ko muna itong end. Basta, mahaba pa din yung ano ha. Para pagtatalian ng tassel mamaya. Ayan, then insert ko muna itong bottle para matesting kung tama yung haba ng ating strap. Ayan, okay siya. So bago yan, insert muna yung beads. Pwede kang gumamit ng maliit na hook. Kung hindi mo siya in my insert yung yarn. Sa tassel, ganitong ginawa ko. Ayan, panoorin nyo na lang. Hindi ko na i-detail. Actually, itong wraps na to, dinagdagan ko pa to eh. Kasi parang manipis siya. Parang mas maganda yung medyo makapal. Diba? By the way, kung bago ka lang na papadpad dito sa video na to, at gusto mong matutong mag-crochet, meron akong playlist para sa mga beginners. Tinuro ko doon yung mga basic stitches. Para alam nyo, pwede nyong bisitahin ang aking channel do sa playlist. Naglagay ako ng glue dito para 
hindi siya nakaboka at tumikom. Hindi magandang tignan ng mga nakaboka ka. Este, nakaboka kang tassel. <laughs> Then, tatayin ko na yung stud. Stud nga ba ang tawag dito? Pakicomment nga sa baba kung tama ako or mali. Or kung anong tawag dito. Ingat sa pagtahe. Baka ma matusok ng karayom. Yung piliin yung sinulid ay yung kakulay ng yarn para hindi kita. Yan. Natahi ko na din yung kabila. Lapit na tayong matapos. Now, ito namang mahabang tali na sinabi ko kanina. Ito yung pantatali natin dito sa cup ng spray bottle. Pubutasin ko using lighter and old tapestry or yarn needle. Susunugin ko siya, then bubutasin ko ganun. Ayan na yung butas, kita ba? Then, insert ko yung... Um, teka, pwede naman yata... Ayan, o oh, pwede naman palang insert yung ER na hindi na kailangan gumamit ng hook na maliit. So, ayan. Okay na siya. Bubuhol muna natin yung tali. Dapat, yan, dapat lampas dun sa bote. Sa ulo ng bote. Tandaan mo lang kung saan ka dapat magbuhol. Yun. Then, magbuhol ka ng mga ilang beses. Basta, yung tama lang, yung kapal para hindi siya lumabas ulit dun sa butas. Huwag naman masyado madaming nuts. Baka masyado ng malaki yung bohol at hindi na mat hindi na magsara yung bote. Lahat ng spray bottle ko na tutorial, merong ganito. Ayan. Kasi laging nawawalan ako ng takip eh. Kung parehas ka ng problema ko, ganitong gawin mo. Yan, tapos na siya na ganito lang. Kasi meron namang clasps. Clasps, no? Eh, bubulol ako. Clasp. Clasp nga ba? Comment nga ulit sa baba. <laughs> Tamad mag-google eh, no? <laughs> Pero gagawa pa rin ako ng extra strap. Siyempre, start with the slip knot. Then, chain 5. 2, 3, 4, and 5. Single crochet on the second chain from hook. Then single crochet another three. Para maging apat na single crochet. Turn around and then make another four single crochet. Repeat this until you reach 42 rows of 4 single crochets. Ayan, pwede kayo magdagdag ng ilang rows pa kung gusto nyo mas mahaba. Ito kasi ano lang, um, 5 inches. So, dagdag lang ng ilang row kung gusto pa ng mas mahaba pa doon. Then, gagawa ka ng chain para sa pagsusuutan mo ng botones. Depende sa laki ng botones mo. Ano mo na lang, sukatin mo na lang. Sa akin kasi maliit lang yung botones, so gumawa lang ako ng chain 6. Then, weave mo lang yung ends, tapos yung botones ay tatahiin mo lang sa kabila. 
Ayan. So, ganito pag-insert. Ay, pilipit. Wait. Ayan. O, oh, di ba? Ganda. Pwede na siyang isabit sa bag. O kaya sa loop, loops ng yung pantalon or short. Pwede siyang pang regalo or pang benta kung gusto nyo. Huwag nyo akong kalimutan itag ha pagka gumawa kayo nito. Para naman ako ay ganahan sa paggawa ng tutorial. So, thank you for watching. Yun na. Bye-bye!